हाँ बच्चों तो हम लोग क्लास इलेवेंथ का नेक्स्ट स्टडिंग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो तो आप हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में पढ़ने हैं एंगल्स के मेजरमेंट पढ़ने हैं सही है यूनिट्स ऑफ एंगल्स सही है अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे वो यूनिट सिर्फ डिग्री पढ़ते आ रहे थे यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगा रेडियन मिलेगा और ग्रेड भी मिलेगा ग्रेड अपने काम का नहीं है अपने सिलेबस में कहीं भी ग्रेड नहीं दिखने वाला है ज़्यादातर काम रेडियन में होगा या डिग्री में होगा मतलब मैक्सिमम काम रेडियन में होगा क्लियर हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ वाला पोर्सन आपका अच्छा होना चाहिए अगर क्लास टेंथ का पोर्सन अच्छा नहीं है तो दिक्कत जाएगा ठीक है अगर मैं इसमें क्लास टेन का टॉपिक नहीं बताने वाला हूँ कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग में आप मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे तो क्लास टेंथ के ही क्वेश्चन मिलेंगे क्लियर हो तो उसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो क्लास टेंथ का मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है सही यूट्यूब में ही आप उसको देख लीजिए वहाँ से आप सब चीज़ क्लियर हो जाओगे तो आप हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज अपन हेडिंग डालते हैं एंगल सही है क्या हेडिंग डालते हैं एंगल सही है एंगल क्या होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंगल के बारे में क्या लिखोगे सिंपल सा डिफिनेशन इंक्लाइनेशन बिटवीन इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस सही है इज एंगल दो लाइन के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको एंगल बोलते हैं सही है सपोज ये है रे भी बोल सकते हो कि दो रे के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है एंगल बोला जाता है ये जो फॉर्म हुआ इसको क्या बोलोगे एंगल बोलोगे क्या बोलेंगे इसको एंगल सही है यहां तक किसी को समस्या नहीं जाना चाहिए सही है कोई दिक्कत नहीं सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे सर ये वही बात बताए हो ठीक है अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल किस पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल किस पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ क्या एंगल एंगल को मेजर कैसे करते हैं सही है एंगल को मेजर कैसे करते हैं आज के बाद क्लास टेन तक आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम लेकिन आज के बाद अगर आपके पास एंटी क्लॉक एंगल मेजर करना हो कैसे मेजर करना हो एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक एंगल को हम लोग क्या लिया करेंगे प्लस एंटी क्लॉक एंगल क्या होगा प्लस होगा और क्लॉक एंगल क्या होगा कभी क्लॉक एंगल मेजर करना हो मैं समझा रहा हूं क्लॉक एंगल मेजर करना हो तो क्या लोगे माइनस क्या लोगे माइनस सही है एंटी क्लॉक एंगल पूरे मैथमेटिक्स में प्लस लिया जाएगा और क्लॉक एंगल क्या लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा मैं एक और बात बता दूं जो बच्चे बायो के हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़े तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा खास करके उनके लिए तो और बेनिफिशियल रहेगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े सही है चलिए तो हम लोग कहा थे कि एंटी क्लॉक एंगल कभी लेना लेने की जरूरत पड़ी तो क्या लेंगे प्लस लेंगे और क्लॉक एंगल लेने की जरूरत पड़ी तो क्या लेंगे माइनस लेंगे ये कॉन्वेंशियल है ठीक है आपको यही एज्यूम करके चलना पड़ेगा जैसे सपोज मान लो कि ये कोई लाइन है और ये भी एक कोई रे है या लाइन बोल सकते हो तो जैसे देखो आप एंगल इधर से मेजर किए आपका इनिशियल पॉइंट ये है ये क्या है इनिशियल पॉइंट है सही और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट है ये क्या है फाइनल पॉइंट है क्लियर हो अब इनिशियल से फाइनल की तरफ आपने एंगल को मेजर किया तो कहा जा रहे हो आप एंटी क्लॉक वाइज में इसको प्लस एंगल बोलोगे क्या बोलोगे सर ये पॉजिटिव एंगल है क्या है ये पॉजिटिव एंगल है लेकिन मान लिया जाए कि ये आपका मान लो कि इनिशियल है ये क्या है इनिशियल है और ये क्या है आपका फाइनल है ये क्या है फाइनल है इनिशियल से फाइनल की तरफ एंगल मेजर किया हो अब देखो ये एंगल क्या है सर एंटी क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज एंगल क्या लेंगे निगेटिव एंगल कहलाएगा ये क्या कहलाएगा निगेटिव एंगल कभी मान लिया जाए कि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ आया सपोज मान लिया कि आपको कोई बोला कि बेटा है ना ये एंगल थर्टी डिग्री है ये एंगल कितना है बेटा थर्टी डिग्री है तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल है सपोज है ना ये क्या है इनिशियल वो एरो से पता लग जाएगा आपको एरो कहाँ गया है सही है एरो इधर से इधर गया है तो ये इनिशियल है फाइनल है तो थर्टी डिग्री क्या बोलोगे प्लस का क्या बोलोगे प्लस का अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल रहता ये ऐसा रहता 
और ये ऐसा रहता और सपोज ये भी थर्टी डिग्री ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं थर्टी डिग्री हो मान लिया कि ये भी थर्टी डिग्री ही है तो इस एंगल क्या बोलोगे सर ये एंगल आएगा माइनस का थर्टी डिग्री क्या आएगा ये माइनस का थर्टी डिग्री तो अपने को आज के बाद याद रखना है कि कभी भी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना हो क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं प्लस लेते हैं पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज को लिखा हूं एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज एंगल क्या रहेगा हमेशा निगेटिव रहेगा यहां तक लिखिए आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए और समझिए और इसको लिखा जाए क्लियर हो मैं मिटा रहा हूं सही यहां तक अच्छा ठीक है सर अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ एंगल सही है किसका यूनिट एंगल का तो जैसे आप लेंथ मेजर करते हो ठीक है अब लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जैसे मीटर होता है सेंटीमीटर होता है फुट होता है इंच होता है है ना गज सुने होंगे वो भी एक क्या है लेंथी है किलोमीटर हो गया तो ये सब <coughs> क्या बोलते हो लेंथ के क्या है सब यूनिट्स हैं उसी टाइप से एंगल के भी यूनिट्स होते हैं सही है तो अभी तक फिलहाल आप जो पढ़ते आ रहे थे यूनिट क्लास टेन तक दैट यूनिट इज डिग्री वो सिर्फ और सिर्फ क्या था डिग्री था आप अभी तक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में है डिग्री में है क्लियर हो लेकिन वो मेन यूनिट नहीं है मेन यूनिट मतलब क्या आप फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे यूनिट डायमेंशन स्टार्टिंग में तो आप सुने होंगे एस आई यूनिट या क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे तो चल नहीं भी सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं एस आई यूनिट वैसा यूनिट होता है जो पूरे इंटरनेशनल में पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं एस आई यूनिट बोलते हैं तो आप क्या लिखोगे यूनिट्स ऑफ एंगल है ना यूनिट्स ऑफ क्या एंगल यूनिट्स ऑफ क्या एंगल्स एंगल्स के क्या यूनिट्स एंगल्स के तीन यूनिट होते हैं पहला होता है डिग्री जो आप देखते आ रहे हो और दूसरा होता है रेडियन और तीसरा होता है ग्रेड तीसरा क्या होता है ग्रेड जी आर ए डी ई पहला क्या होता है डिग्री दूसरा क्या होता है बेटा रेडियन तीसरा क्या होता है ग्रेड होता है इसमें मेन यूनिट कौन है सर डिग्री नहीं है ना एस आई यूनिट ऑफ एंगल रेडियन होगा एस आई यूनिट ऑफ जो एंगल होता है वो क्या होता है एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज क्या रेडियन सही है इस बात को याद रखना है कि एंगल का जो एस आई यूनिट होता है वो कौन सा होता है रेडियन होता है सही है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है एंगल्स के तीन यूनिट डिग्री रेडियन और क्या ग्रेड अपने सिलेबस में काम कभी नहीं आएगा यहाँ पे देखिए हैं थोड़ा सा रिलेशन देख लेंगे बस और जो मेनली काम आने वाला है सबसे ज्यादा ये काम आने वाला है उसके बाद ये काम आने वाला है सही है यानी सबसे ज्यादा जो अपने काम देने वाला है वो डिग्री और रेडियन और रेडियन सबसे ज्यादा काम देने वाला है खास करके बायो वाले बच्चे तो ध्यान से समझेंगे इसको क्लियर हो सही है अच्छा चलिए तो डिग्री रेडियन और क्या ग्रेड अब इनके बीच रिलेशन सही है क्या लिखोगे सर रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन क्या डिग्री रिलेशन बिटवीन डिग्री सही है रेडियन एंड क्या ग्रेड ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन सही है जैसे रिलेशन मतलब क्या होगा वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता था तो मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन था उसी टाइप से किसके बीच का रिलेशन सर रिलेशन बिटवीन क्या डिग्री रेडियन एंड सॉरी डिग्री रेडियन एंड क्या ग्रेड तो मैं आपको बता दूं कि 180 डिग्री कष्ट जो होता है वो होता है पाई रेडियन वन आर ए डी मतलब रेडियन 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है पाई रेडियन होता है सही है ये पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना इस बात को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं पर कि सर आज के बाद ध्यान क्या रखेंगे कि वन डिग्री कष्ट क्या होता है सर <coughs> पाई रेडियन होता है 180 एटी डिग्री कस्ट क्या होता है पाई रेडियन और दूसरी बात उल्टा भी बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो उल्टा कि सर पाई रेडियन इज कस्ट क्या 180 डिग्री सही है सही है पाई रेडियन इज कस्ट क्या 180 डिग्री इसको ध्यान रखना है अच्छा दूसरी बात मैं आपको समझा दूं कि 90 डिग्री में जो होता है वो 100 ग्रेड होता है सही है नाइन्टी डिग्री इज कस्ट क्या होता है हंड्रेड ग्रेड मतलब नाइन्टी डिग्री में क्या होता है हंड्रेड ग्रेड होता है या फिर हंड्रेड ग्रेड इज कस्ट क्या बोल सकते हो 90 डिग्री बोल सकते हो अच्छा मान लिया जाए कि एंगल में कुछ मेंशन नहीं है ना तो उसके सामने डिग्री लिखा हुआ है ना ही रेडियन लिखा हुआ है ना ही ग्रेड लिखा हुआ है तो आप क्या मानोगे अब मान के चलोगे कि वो एंगल किस में है रेडियन में है अगर एंगल के आगे कुछ भी नहीं लिखा गया है तो आप ये समझोगे जो आपका एंगल है वो किस में है रेडियन में है किसमें है रेडियन में अच्छा कुछ छोटे यूनिट्स भी होते हैं क्लियर हो छोटे यूनिट्स ये होते हैं कि स्मॉल यूनिट्स में ये होता है जिनको आपको याद रखना है 
सही है स्मॉल यूनिट से होता है कि वन डिग्री इजिकस टू ये डिग्री लिखा हूं इजिकस टू सिक्सटी मिनट होता है सिक्सटी मिनट ऐसे लिखते हैं मिनट को सिंगल कॉमा से सही है अच्छा और वन मिनट इज इक्स टू वन मिनट इज इक्स टू ये होता है सिक्सटी सेकेंड ये डिग्री के अंदर के ही यूनिट्स हैं सब छोटे यूनिट्स ठीक है वन डिग्री इज इक्स टू क्या होता है सिक्सटी मिनट और वन मिनट इज इक्स टू सिक्सटी सेकेंड और सेकेंड को डबल कॉमा से लिखते हैं है ना कभी लिखने की जरूरत पड़ी तो अच्छा रेडियन को सुन लो भैया कभी मान लिया जाए कि ऐसे लिखा हुआ है कोई एंगल है नोट देख लो आप मान लो ये एंगल क्या है एक्स रेडियन है क्या है एक्स रेडियन है तो कभी कभी किताबों में ऐसे लिख दिया जाएगा एक्स पे पावर सी इसका मतलब एक्स रेडियन ही होता है पावर नहीं है वो इसका मतलब एक्स और सी लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे आप सर वो रेडियन है या फिर सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है एक्स सही है क्लियर हो अगर यूनिट कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो आप उसको रेडियन समझोगे या ऊपर में सी लिखा हुआ ऐसे तो भी रेडियन समझोगे और रेडियन लिखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है है ना कोई दिक्कत नहीं है सही है जैसे मैं आपसे पूछू कि भाई ये बताओ कि ये क्या है आ, जैसे मैं आपसे पूछ दिया कि भाई साइन थर्टी डिग्री की साइन थर्टी की वैल्यू बताओ साइन थर्टी की वैल्यू बताओ तो बहुत सारे बच्चे हवड़ा के साइन थर्टी का आंसर क्या बोल देते हैं वन बाई टू साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू होता है ना यार ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये एंगल कहाँ में है सर ये रेडियन में है तो क्या इसको वन बाई टू लिख सकते हैं नहीं सर ऐसा लिखना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई नहीं होती है साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई होती है और एंगल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं एंगल कहा में है वो रेडियन में है एंगल कहा में है रेडियन में जैसे तुमसे पूछा जाए बेटा ये साइन वन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है साइन वन तो ये वन कहा में है सर ये वन रेडियन में है कहा में है रेडियन में है जैसे बेटा ये कॉस्ट ठीटा लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कॉस्ट ठीटा तो ठीटा कहा में है सर रेडियन में है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो ठीटा कहा में है रेडियन में है ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक क्या कीजिए स्क्रीन पॉज कीजिए आराम से लिखिए कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए लिख लीजिए क्लियर उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ ठीक है सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर चलिए तो अपने को कुछ बातें जो बिल्कुल ध्यान रखना है पहला बात कि 180 डिग्री इज कस्टू पाई रेडियन या फिर फाइव रेडियन इज कस्टू क्या 180 डिग्री क्लियर हो 180 डिग्री इज कस्टू क्या पाई रेडियन या फिर क्या पाई रेडियन इज कस्टू क्या 180 डिग्री सही है ये बात को याद रखना है दूसरा वो काम कभी नहीं देगा ग्रेड सही है बस इसी चैप्टर में देखोगे बाकी कभी काम नहीं आने वाला जिंदगी में आपको फिर स्मॉल यूनिट्स में क्या होते हैं सर वन डिग्री का सू सिक्सटी मिनट होता है मिनट के लिए सिंगल कॉमा यूज करते हैं और वन मिनट के लिए क्या होता है सिक्सटी सेकेंड होता है उसके लिए डबल कॉमा यूज करते हैं क्लियर हो अच्छा एंगल का अगर कुछ मैंसन नहीं किया गया है साइन ठीटा लिखा हुआ है तो ठीटा किस में है डिग्री में रेडियन में सर रेडियन में बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना रेडियन में सही है जैसे तुमसे कोई पूछ देगा साइन थर्टी की वैल्यू बताओ हम लोग रफली बोल देते हैं कभी कभी वन बाई टू साइन थर्टी सर वन बाई टू लेकिन अगर कोई आदमी बिल्कुल मान लिया आपको चेक करना चाहो बोला साइन थर्टी बताओ कोई पढ़ा लिखा आदमी है है ना अच्छा समझदार बोलते बेटा साइन थर्टी की वैल्यू बताओ तो साइन थर्टी मतलब वो ये मेंशन करना चाह रहा है कि साइन थर्टी का मतलब वो रेडियन है क्या है वो रेडियन है सही है कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर सही है एंगल कर, एंगल्स कन्वर्जन पे और उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन पे आएंगे क्लियर हो तो लिखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन क्या रेडियन कुछ एंगल्स दिए जा रहे हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल एंगल इनटू रेडियन किस में कन्वर्ट करना है बेटा रेडियन में सही है एंगल को कहा में कन्वर्ट करना है रेडियन में जैसे पहला क्वेश्चन 60 डिग्री किसको 60 डिग्री ये लिखा हुआ 60 डिग्री डिग्री के लिए ऐसे लिखते हैं ना सिक्सटी डिग्री किस में कन्वर्ट करना है सर रेडियन में किसमें रेडियन में तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं सर बी नो सही है हम लोग क्या जानते हैं सर 180 डिग्री में क्या होता है पाई रेडियन होता है जैसे वैसे ही बात पांच पेन का कॉस्ट पंद्रह रुपया तो वन पेन का कॉस्ट निकालते हो फिर जितने पेन का कॉस्ट चाहिए उतने पेन का निकालते हो तो वही चीज लिखा हूं सिंस वन एट्टी डिग्री टू पाई रेडियन तो आप क्या लिखोगे सर वन एट्टी डिग्री टू क्या जाएगा पाई बाई वन एट्टी रेडियन सही है ऐसे ही आपसे क्या पूछा गया सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री इज क्या आ जाएगा पाई बाई वन एट्टी इंटू क्या पाई बाई क्या लिखोगे सर पाई बाई वन एट्टी इंटू क्या सिक्सटी सही है क्लियर हो सही है अच्छा ध्यान देना सिक्सटी के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है पाई बाई वन एट्टी क्या मल्टीप्लाई हुआ है पाई बाई वन एट्टी मान लो यहाँ पे एक्स रहता एक्स डिग्री तो यहाँ पे भी क्या था एक्स यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो किसका इंटू कर रहे हो पाई बाई वन एट्टी का सीधा याद रखो ना 
अगर आप डिग्री से क्या चाहिए आपको एंगल रेडियन में तो देखो ये डिग्री था इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने का इंटू कर दिया पाई बाई वन एट्टी का ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करने वाले अपन तो ये आ जाएगा सोल्व करोगे तो थ्री जैसा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई बाई थ्री रेडियन सही है जैसे तुमसे मैं पूछा बेटा नाइन्टी डिग्री को बताओ नाइन्टी डिग्री में कितना रेडियन होगा तो तुम बोलोगे सर नाइन्टी इंटू क्या सीधा करूँगा पाई बाई वन एट्टी ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा सही है पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा तो तीसरा जैसे मैं तुमसे पूछ दिया चलो फोर्टी फाइव डिग्री को बताओ किसको बताओ फोर्टी फाइव डिग्री को तो क्या लिखोगे सर फोर्टी फाइव इंटू क्या पाई बाई वन एट्टी सही है तो कितना आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं हम लोग भूल जाएंगे ठीक है क्या लिख लेंगे कि कभी भी हमें कहाँ से कहाँ डिग्री से कहाँ जाना हो रेडियन में जाना हो डिग्री से कहाँ जाना हो रेडियन में जाना हो तो हम किसका इंटू करेंगे हम सर पाई बाई वन एट्टी का इंटू कर दिया करेंगे सीधा किसमें डिग्री में तो डिग्री में पाई बाई वन एट्टी का इंटू करेंगे तो किसका क्या मिल जाएगा हमें रेडियन मिल जाएगा क्या मिल जाएगा रेडियन जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लो जैसे मैं तुमसे पूछ दिया कि वन डिग्री को बेटा रेडियन में बदल कहा बदल रेडियन में तो तुम क्या लिखोगे सर लिखूंगा वन थर्टी क्या सीधा पाई बाई वन सही है कैंसिल कर लो तो कैंसिल करोगे तो फोर्टी फाइव फोर जा और फोर्टी फाइव थ्री जाए यानी क्या आ जाएगा थ्री फाइव थ्री फाइव बाई फोर सही है जैसे मैं तुमसे बोल दिया कि बेटा टू हंड्रेड टेन डिग्री को बदलो किसको टू हंड्रेड टेन डिग्री को तो क्या लिखोगे सर टू हंड्रेड टेन इंटू क्या पाई बाई क्या वन एट्टी सही है ये कैंसिल हो जाएगा सही है ये सेवन थ्री जा और ये क्या सिक्स थ्री जा तो ये क्या आ जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लो है ना मोर नहीं होने का थ्री थर्टी डिग्री बोल दिया क्या बोल दिया थ्री थर्टी डिग्री तो थ्री थर्टी डिग्री को क्या बोलोगे सर थ्री थर्टी डिग्री को लिखूंगा थ्री थर्टी इंटू क्या पाई बाई वन एट्टी सही है कैंसिल हो जाएगा ये एलेवन थ्री जा हो जाएगा ये सिक्स थ्री जा हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा एलेवन पाई बाई सिक्स वन एट्टी डिग्री में वन एट्टी डिग्री में तो पाई रेडियन होता ही है सर यही तो रिलेशन है देखो ना वन एट्टी डिग्री में क्या होता है पाई रेडियन या पाई रेडियन इज कश क्या वन एट्टी डिग्री सही है वन एट्टी डिग्री इज कश क्या पाई रेडियन थ्री सिक्सटी बोले तो थ्री सिक्सटी इज कश क्या जाएगा टू पाई रेडियन हो जाएगा अरे भाई जैसे मैं तुमसे बोल दिया सोचो ना 180 में पाई हुआ तो 360 सिक्सटी उसका डबल है तो 360 सिक्सटी में टू पाई रेडियन हो जाएगा हाँ सर 360 सिक्सटी इंटू क्या लिखोगे पाई बाई वन एट्टी सही है तो ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा टू पाई रेडियन कोई दिक्कत हो बताओ सही है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जो एंगल्स डिग्री में होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करते हैं किस में कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और एग्जाम्पल आप ले सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए अब जैसे कुछ और देख लो जैसे मैं बोला कि कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल कुछ एंगल हैं कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इंटू इंटू डिग्री किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में जैसे पहला क्वेश्चन है अपना मान लो कि पाई बाई फोर पाई बाई क्या फोर लिखा हुआ है पाई बाई फोर लिखा हुआ है तो पाई बाई फोर है भाई तो इसका मतलब आप यहां तक पहले लिखे स्क्रीन पॉज करके है ना मैं मिटा रहा हूँ फिर ठीक है मैं मिटा रहा हूँ जैसे पाई बाई फोर लिखा हुआ है इसका मतलब पाई फोर का कुछ नहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप एंगल को क्या समझोगे बताओ सर रेडियन समझेंगे क्या समझेंगे रेडियन एंगल का कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हम क्या समझते हैं वो एंगल कहे में है सर वो एंगल रेडियन में है कहे में है रेडियन में है ये बात अपने आप अपने को समझना पड़ेगा सही है क्लियर हो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर एंगल का आगे कोई चीज मेंशन नहीं किया गया है तो एंगल काहे में है रेडियन में ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ साइन ठीटा लिखा हुआ है सर ये बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें ठीक है तो साइन ठीटा लिखा हुआ है तो ठीटा ठीटा मतलब क्या रेडियन ठीटा कहे में रेडियन में चलिए तो आपको बोला कि भाई कन्वर्ट करो किसको पाई बाई फोर को किसको पाई बाई फोर को ठीक है सर पाई बाई फोर को कन्वर्ट करना है हाँ तो हम लिखेंगे सिंस है ना क्या लिखोगे सर पाई रेडियन रेडियन को आगे लिखोगे ना रेडियन कन्वर्ट कर जिसको कन्वर्ट करना था उसको आगे लिखते हैं जैसे उस समय डिग्री कन्वर्ट करना था तो वन एट्टी डिग्री को पहले लिखा था पाई रेडियन इज कस्ट क्या वन एट्टी डिग्री देर फोर वन रेडियन इज कस्ट क्या जाएगा वन एट्टी बाई क्या पाई देर फोर कितना चाहिए आपको पाई बाई फोर रेडियन को बदलना है किसको बदलना है पाई बाई फोर रेडियन को तो वन एट्टी बाई पाई इंटू क्या पाई बाई फोर देखो पाई फोर में किसका इंटू किए हो वन एट्टी बाई पाई का तो हम लोग सीधा इसको भी आज के बाद याद रखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ये भी इसको कैंसिल कर देगा ये कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री तो आज के बाद क्या याद रखोगे कि सर पहली बात जो पहले बताया उसको पहले लिख दे रहा हूँ क्या क्या याद रखोगे सर डिग्री से रेडियन में जाना हो किससे
पाई बाई वन एट्टी का ये डिग्री से जो पहले लिखा था वो वाला है और दूसरा हमें कभी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो रेडियन से कहाँ जाना हो डिग्री में जाना हो तो हम कितने का इंटू कर किया करेंगे सीधू सीधा वन एट्टी बाई क्या पाई क्या सही है इसको क्या करो घेर लो और इसको याद रखना आज के बाद क्लियर हो सर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई वन एट्टी रेडियन से डिग्री में जाना सॉरी डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई वन एट्टी और रेडियन से डिग्री में जाना है तो वन एट्टी बाई पाई सही है कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए जिसको मैं आपको बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड थ्री पाई बाई फोर क्या है थ्री पाई बाई फोर इसको कन्वर्ट करना किस में हेडिंग डाला हुआ डिग्री में किस में डिग्री में तो आप लिखोगे सर थ्री पाई बाई फोर इंटू क्या वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये फोर्टी फाइव से कैंसिल हो जाएगा और फोर्टी फाइव थ्री कितना आ जाएगा वन थर्टी फाइव डिग्री जैसे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए जैसे मैं आपको बोला टू पाई बाई फाइव क्या बोला टू पाई बाई फाइव तो टू पाई बाई फाइव इंटू क्या लिखोगे सर लिखूंगा वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये थर्टी सिक्स से कैंसिल हो जाएगा यानी कितना जाएगा सेवेंटी टू डिग्री क्लियर हो सही है वो वाले को लिख लो जो उधर लिखा हुआ है उसको मैं मिटा रहा हूँ ये वाले को ठीक है स्क्रीन पॉज करो लिखो मिटा रहा हूँ कुछ और देख लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है और ये बहुत काम देंगे बहुत काम देने वाला ठीक है कन्वर्जन बिल्कुल ओरली कन्वर्जन आपको आना चाहिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए सही है स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बड़े प्यार से जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए जैसे मैं आपको बोला कि सेवन पाई बाई है क्या है सेवन पाई बाई सिक्स तो सेवन पाई बाई सिक्स इंटू क्या लिखोगे सर इंटू लिखूंगा वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई कैंसिल ये थर्टी से कैंसिल हो जाएगा थर्टी सेवन जा कितना आ जाएगा टू हंड्रेड टेन डिग्री सही है देख लो कुछ और की जरूरत है क्वेश्चंस का देख लो कुछ और क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ ठीक है जैसे मैं आपको बोल दिया फोर पाई बाई नाइन फोर पाई बाई क्या नाइन तो इसको क्या लिखोगे सर फोर पाई बाई नाइन इंटू क्या वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये ट्वेंटी से कैंसिल हो जाएगा ये कितना जाएगा एट्टी डिग्री आ जाएगा कितना आ जाएगा एट्टी डिग्री आ जाएगा सही है जैसे कुछ और देख लो छोटे छोटे एग्जाम्पल सही है जैसे मैं आपको बोल दिया टू पाई बाई मान लो कितना नाइन टू पाई बाई या अपन फाइव पाई बाई थर्टी सिक्स लिखते हैं फाइव पाई बाई क्या थर्टी सिक्स तो फाइव पाई बाई थर्टी सिक्स इंटू क्या लिखोगे सर वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये फाइव जैसे कैंसिल हो जाएगा यानी कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री सही है कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री जैसे मैं बोल दिया पाई बाई एट क्या बोल दिया पाई बाई एट रेडियन है इसको बदलना है तो पाई बाई एट इंटू क्या वन एट्टी बाई क्या पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा फोर्टी फाइव फोर जा होता है और टू फोर जा होता है फोर्टी फाइव बाई टू फोर्टी फाइव बाई टू मतलब क्या ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री समझ में आया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री सही है तो सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको ढंग से करने आने चाहिए कभी कभी आपको कन्फ्यूज कर देगा ऐसे कि माइनस थ्री रेडियन क्या माइनस थ्री रेडियन या फिर ये देख लो वन रेडियन सही है वन रेडियन इसको कन्वर्ट करो डिग्री में सही है तो वन रेडियन को लिखो क्या वन इंटू क्या वन एट्टी बाई क्या पाई वन एट्टी बाई क्या पाई और पाई की वैल्यू कितना होता है थ्री पॉइंट वन फोर पाई की वैल्यू कितना होता है थ्री पॉइंट वन फोर वही पाई है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स सोल्व करोगे तो ये लगभग फिफ्टी सेवन डिग्री के आसपास आता है ये बात आपको बिल्कुल ढंग से याद रहना चाहिए कि वन रेडियन की जो वैल्यू होती है वो लगभग कितना होता है फिफ्टी सेवन डिग्री होता है वन रेडियन लगभग कितना होता है फिफ्टी सेवन डिग्री है तो होता है बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या करोगे याद रखोगे सही है कि वन रेडियन कितना होता है सर फिफ्टी सेवन डिग्री होता है याद रहेगा आज के बाद क्लियर हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मार्क मार्क कर लो जैसे टू रेडियन बोल दिया तो टू रेडियन इसका डबल कर देना वन वन फोर डिग्री सही है स्क्रीन पॉज कीजिए और यहाँ तक लिखिए आराम से कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए सही है तो कुछ और देख लो क्वेश्चन स्टार्टिंग मिलेंगे लेकिन कोई काम के नहीं रहेंगे वो सब मिनट्स वाले कभी आपको सिलेबस में नहीं आने वाला है बस पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कुछ कुछ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए मेन यही सब काम के थे जो मैं आपको बताया ठीक है बाकी मिनट्स मिनट वाले ज़्यादा काम के नहीं होते हैं अब जैसे और देखते हैं अपन क्वेश्चन जैसे देखो मैं बोला कि कन्वर्ट सेवन डिग्री थर्टी मिनट इंटू क्या रेडियन इंटू क्या रेडियन सही है 
अब सेवन डिग्री थर्टी मिनट लिखा हुआ है हाँ सर सेवन डिग्री क्या थर्टी मिनट तो इसको क्या लिखोगे सेवन डिग्री प्लस क्या थर्टी मिनट लिख सकता हूँ ना ऐसे मिनट कैसे पता लग गया मिनट है सर एक कॉमा दिया हुआ है सिंगल कॉमा मतलब मिनट डबल कॉमा मतलब सेकंड अच्छा जैसे बात को ऐसे समझो जैसे वन मीटर फाइव सेंटीमीटर लिखा हुआ है बोला कि भाई कपड़े का लेंथ वन मीटर फाइव सेंटीमीटर है कितना है वन मीटर फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब वन मीटर प्लस क्या है फाइव सेंटीमीटर है तो वही तो बात लिखा हूँ सेवन डिग्री थर्टी मिनट का मतलब क्या हुआ सेवन डिग्री और प्लस कितना है थर्टी मिनट है सही है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं तो पहला प्रयास आपका ऐसे क्वेश्चनों में क्या रहेगा कि इनको एक सिंगल यूनिट में ले आए मतलब इनको डिग्री में ले आए मिनट्स को भी किस में ले आए डिग्री में ले आए अच्छा पहले आपको बताया गया है क्या बताया गया है कि सर वन डिग्री इज कस्ट क्या होता है सिक्सटी मिनट होता है वन डिग्री इज कस्ट क्या होता है सिक्सटी मिनट होता है समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो लेकिन एक तरीका गलत होगा ठीक है डिग्री को आवर समझो डिग्री को क्या समझो समझने के लिए बोल रहा भाई सही है लेकिन वो आवर और डिग्री एक नहीं होते डिग्री क्या समझो आवर समझो तो वन आवर इज क्या सिक्सटी मिनट होता है तो वन मिनट को किस में आप कन्वर्ट करना हो आवर में तो क्या करते थे सिक्सटी का डिवाइड करते हो अरे भाई कभी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते हो सिक्सटी का डिवाइड करते तो यहाँ भी वही काम करोगे किस मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे सिक्सटी का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे थर्टी बाई क्या सिक्सटी डिग्री सही है वैसे सेकेंड से मिनट में जाना हो सेकेंड से किस में जाना हो मिनट में तो 60 का डिवाइड करेंगे और मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 का डिवाइड करेंगे सही है तो ये आ जाएगा 7 डिग्री प्लस कितना वन बाई टू डिग्री इसको सोल्व कर दीजिए ये आ जाएगा 15 बाई टू डिग्री अभी तक ये डिग्री में आया है किस में आया है डिग्री में लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है रेडियन में तो हम लिखेंगे क्या सर फिफ्टीन बाई डिग्री इज कस्ट क्या लिखूंगा फिफ्टीन बाई टू इंटू क्या पाई बाई क्या वन सही है अब इसको कैंसिल कर दीजिए ट्वेल्व से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा पाई बाई क्या ट्वेंटी आंसर क्या आएगा पाई बाई 24 समझ में आ रहा है आंसर क्या आ गया पाई बाई ट्वेंटी जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए है ना छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोला 125 डिग्री 30 मिनट 125 डिग्री क्या और क्या 30 मिनट तो इसको क्या लिखोगे सर इसको हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस क्या 30 मिनट लिखेंगे एक्स्ट्रा कितना है थर्टी मिनट है अब इसको क्या लिखेंगे सर वन डिग्री मिनट को किस में बदल रहा हूँ डिग्री में तो सिक्सटी का डिवाइड कर दूंगा थर्टी बाई सिक्सटी डिग्री सही है कैंसिल हो जाएगा ये वन बाई आ जाएगा सही है ये कितना आ जाएगा 125 प्लस क्या वन बाई टू इसको सोल्व कर लो ये आ जाएगा 251 फिफ्टी वन बाई क्या टू डिग्री हो जाएगा सही है 251 फिफ्टी वन बाई क्या टू डिग्री हो जाएगा इतना डिग्री आ गया अब इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बेटा इस डिग्री को सर रेडियन में कन्वर्ट करना है क्या लिखोगे सर देयर फोर टू फिफ्टी वन बाई टू डिग्री को क्या लिखोगे टू फिफ्टी वन बाई टू इंटू क्या पाई बाई क्या वन एट्टी कैंसल वैंसल मेरे ख्याल से होगा नहीं है ना हो रहा हो तो देख लेना नहीं होगा कैंसल तो यह आ जाएगा 251 फिफ्टी वन पाई बाई क्या थ्री सिक्सटी हो जाएगा सही है तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया क्लियर हो सही है देख लो कुछ और क्वेश्चन बोलो तो मैं कराता हूँ सही है जैसे एक क्वेश्चन देख लो माइनस सेवन फोर्टी सेवन डिग्री और क्या थर्टी मिनट सही है तो इसको क्या लिखोगे माइनस बाहर रहेगा हाँ सर फोर्टी सेवन डिग्री और प्लस कितना थर्टी मिनट है 47 डिग्री प्लस क्या है 30 मिनट है सही है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं माइनस सिर्फ इसके आगे लगाते हैं और इसको ऐसे प्लस कर देते हैं ऐसे 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 बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लिखते हैं माइनस फोर्टी प्लस थर्टी मिनट तो ऐसे गलत हो जाएगा ना यार सही है माइनस ओवर और पूरा का आ गए है ना तो ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको तो माइनस डिग्री प्लस क्या लिखोगे थर्टी मिनट लिखेंगे ठीक है ठीक है सर आगे बताओ अब कुछ नहीं वही पुराना काम करना है क्या करना है सर इसको लिखूंगा माइनस फोर्टी डिग्री इसको थर्टी बाई कर दूंगा तो ये वन बाई डिग्री आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 94 फोर प्लस वन नाइन्टी फाइव बाई क्या हो जाएगा माइनस नाइन्टी फाइव बाई क्या टू डिग्री हो गया अब इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है भैया सर इस डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें किस में रेडियन में तो माइनस नाइन्टी फाइव बाई टू डिग्री है ना माइनस नाइन्टी फाइव बाई टू इंटू क्या पाई बाई वन एट्टी कैंसिल कर दो नाइनटीन फाइव जा होता है अरे क्या थर्टी सिक्स फाइव जा होता है तो ये कितना आ जाएगा नाइनटीन फाइव बाई क्या सेवेंटी टू कैलकुलेसन चेक कर ले बाकी सब चीज़ सही है तो सर ये ऐसे क्वेश्चन अपने से हो जाएंगे कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाएगा क्लियर हो सही है तो ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए बिल्कुल आराम आराम से करो क्वेश्चनों को हो जाएंगे बाकी कोई तकलीफ नहीं जाने वाला है आप लिखिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए यहाँ तक बाकी मिनट्स वाले आपको कभी काम नहीं देने वाले हैं मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ सेकंड के भी क्वेश्चन होते हैं मैं चाहता हूँ सेकंड भी एड कर देता लेकिन डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन जो स्टार्टिंग करा है वो आ गया आपको सफिशियंट है कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है स्क्रीन पॉज कीजिए और यहाँ तक लिख
कुछ चीज़ें आप सीधा याद रखना याद रखने वाली क्या बात रही जो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं जैसे कैलकुलेशन आपको करने आता है कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई समस्या नहीं है ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है मैं जानता हूँ आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से आता है आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि सिलेबस में ताकि अपने को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना जाए आपको समझ में बढ़िया है पहला चीज़ कभी कभी वन डिग्री मतलब क्या पाई रेडियन या पाई रेडियन बोला जा रहा है पाई मैं बोलूँगा पाई रेडियन है इसका मतलब क्या वन डिग्री ये समझ लेना कभी टू पाई रेडियन बोलूँगा तो इसका मतलब क्या समझोगे सर थ्री सिक्सटी डिग्री है टू पाई रेडियन मतलब क्या थ्री सिक्सटी डिग्री कभी पाई बाई टू बोलूँगा कभी क्या बोलूँगा पाई बाई टू बोलूँगा है ना पाई बाई टू एंगल है क्या बोलोगे नाइन्टी डिग्री कभी पाई बाई थ्री बोल दिया पाई बाई थ्री बोल दिया पाई बाई थ्री का मतलब क्या सर सिक्सटी डिग्री वन एट्टी बाई थ्री सही है अरे पाई बाई थ्री मतलब क्या पाई रेडियन मतलब वन एट्टी डिग्री और पाई बाई थ्री मतलब क्या वन एट्टी का तीसरा टाइम्स कर दिए हो तो सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो ये सब बातें फ्रिक्वेंटली आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाना चाहिए सही है जैसे कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं और कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है कोई कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है सही है कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल और बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल इज टू पाई बाई फाइव रेडियन मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं ये और ये सही है ये एंगल और ये एंगल इनका डिफरेंस जो है इनके बीच में कोई भी बड़ा हो सकता है डिफरेंस जो है वो कितना है टू पाई बाई फाइव रेडियन सही है आर ए डी लिखा हो रेडियन फाइंड एंगल्स फाइंड क्या एंगल्स डायग्राम से समझिए क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसके एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है टू पाई बाई फाइव रेडियन आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्वेश्चन को सही है तो आपसे एंगल पूछा गया क्या पूछा गया है एंगल पूछा गया तो ये तो भैया कितना होता है नाइन्टी होता है सही है अब ध्यान देना ये कितना होता है नाइन्टी होता है नाइन्टी मतलब क्या फाइव बाई टू रेडियन बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर अच्छा ये दोनों का सम भी नाइन्टी होना चाहिए ये दोनों का सम नाइन्टी और प्लस नाइन्टी तभी तो वन एट्टी होगा ना यार इसको ठीटा मान लिया क्या बोल दिया इसको ठीटा और ये दोनों का सम नाइन्टी ना तो इसको क्या बोल सकता हूँ फाइव बाई टू माइनस ठीटा मतलब नाइन्टी माइनस ठीटा बोल सकता हूँ ना अरे यार ये ठीटा तो ये कितना नाइन्टी डिग्री माइनस ठीटा यानी क्या फाइव बाई टू माइनस ठीटा बोल सकता हूँ अब गिवन क्या है गिवन ये है कि सर किस बड़ा मानो किसी को मान सकते हो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है गिवन क्या है थीटा माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल ऊपर वाला ये दोनों का डिफरेंस कितना है टू पाई बाई फाइव सही है अब सुन लो मेरी बात ये क्या आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई टू सही है अब प्लस क्या आ जाएगा थीटा ये कस्ट टू क्या टू पाई बाई फाइव थीटा थीटा कितना टू थीटा टू पाई पाई बाई टू उधर जाएगा एड हो जाएगा क्या आ जाएगा पाई बाई टू प्लस क्या टू पाई बाई क्या हो जाएगा फाइव तो ये हो जाएगा टू थीटा फाइव पाई और प्लस क्या फोर पाई नाइन पाई बाई क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा नाइन पाई बाई क्या 20 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 9 पाई बाई ट्वेंटी हो जाएगा सही है अगर डिग्री में पूछे तो डिग्री में कितना बोलोगे इसको है ना ठीक है अगर नाइन पाई बाई ट्वेंटी इसको डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में क्या बोल दो सर 9 पाई बाई ट्वेंटी इंटू क्या वन एट्टी बाई क्या बोलूँगा पाई बोलूँगा पाई से पाई कैंसिल या नाइन जस्ट कैंसिल यानी क्या एट्टी डिग्री सही है ये हो गया एट्टी डिग्री तो ये वाला कितना हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा नाइन डिग्री हो जाएगा है ना दे आर फोर एंगल कितना हो जाएगा सेकेंड एंगल जो होगा और सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा नाइन डिग्री एक एट्टी वन डिग्री है एक नाइन डिग्री है सही है देख लो रेडियन में मांगा था रेडियन में बता दो दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको सही है तक ठीक है देख लो आराम से स्क्रीन पॉज करो और लिख लो